各位观众朋友，您好。今天要介绍的是一个跟水壶的“壶”字非常相似的“捆”字，“捆饭”的“捆”。捆这个字的国语注音是“捆”，三声“捆”。柯文“捆”，三声“捆”。捆本是指宫廷内部的正室，但“捆奥”则是指事物的深奥之处。如班固所说的：“就先生之捆奥。”这里的“捆奥”就是指今生的道理。捆又泛指与妇女有关的事，跟右边这个“捆”字通用。如妇女所居住的内室称为“捆围”，可以做别人模范的妇女称为“捆范”。妇女所应该遵守的格言规律称为“捆训”。同时，也都可以写成右边这样写法的。捆围、捆饭以及捆训，胡跟捆字非常的类似，但是这两个字的音跟意是迥然不同的。胡字的国语注音是“喝无胡，二声胡”。胡本来是指盛酒浆的器具，到后来，凡是装一体的大肚子器皿都叫做胡，如茶壶、水壶。壶也是瓜名，又叫葫芦，不仅可做食用，古人还把它晒干了作为浮水渡河的工具。如《荷官子·学问篇》记载说：“中流失船，一壶千金。”这是说，在水中翻船，一只葫芦可抵千金，因为它就能够救人一命。壶也是姓氏。也是地名，如山西省湖关县。另外有湖口在山西省吉县的西南，因为黄河由北面奔腾而来，就像是悬壶下注，所以叫做湖口。而单似湖江以应王师，则是指民众永远慰劳军队。最后要说明的是。捆跟胡这两个字的差别在于，捆字的下面是一个亚字，全字一共是十三笔，但是胡字却少了一横，彼此的差别也就在这一笔上面，胡字是只有十二笔。其次，捆跟胡都属于室部，而不属于土部，所以我们在书写的时候要特别的注意。今天节目就介绍到这儿了。谢谢您的收看，明天再会。